Եթյալ նհանգները ռազմական ուժանդակություն է տրամադրում Սիրիայի ժողովրդավարական ուժեր անվանումը կրող խմբերին ընդդեմ ահաբեկչական խմբավորումների։ Սիրիայի կառավարությունը Ռուսաստանի աջակցության պատերազմ է մղում ընդդեմ այդ ուժերի, գրավելու համար այն տարածքները, որոնք դեռևս գտնվում են ընդդիմադիր ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ամենան հայտարարում է, որ ռազմական միջամտություն կցուցաբերի, եթե իր զորքերը հայտնվեն վտանգի տակ։ Եվ ահա պաշտպանության նախարարությունը 5 շաբաթի օրը հայտարարեց, թե ամենայի կողմից ղեկավարվող դաշնակից ուժերը եւ ահաբեկիչների դեմ կրվող տեղական ուժերը ենթարկվել են Սիրիայի կառավարական ուժերի հրետանային, հրասայլային եւ ակնանետային հարցակման։ Պենտագոնի խոսնակն ասել է, թե ամենայի 7-ային գրողները եղել են այդ ագրեսիային իպատասխան։ Դա ժամանցել է Ռուսաստանի զայրալից պատասխանին։ Մակոն Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան ասել է։ Նրանք շարունակ պնդում են, թե պայքարում են ընդդեմ միջազգային ահաբեկչության, սակայն տեսնում ենք, որ նրանք կրվում են ահաբեկչության դեմ պայքարողների դեմ։ Դաշնակի ծուժերի կողմից Սիրիայի կառավարության նաջակի ծուժերի դեմ օթային գրողներն ավելի են սրում իրավիճակը երկրի տարբեր խմբավորումների միջև։ Հիշենք նաև, որ այս շաբաթ Սիրիայի կառավարական ուժերի կողմից գութայի շրջանում իրականացված լայնացավալ հրետանակոցության արդյունքում մոտավորապես քաղաքացիական երկուալի անցինք էին զոհվել։ Ամենան Սիրիայում խնդիրներ ունի նաև նատոյի իր դաշնակիցներից Թուրքիայի հետ, որը դեմ է Սիրիայում քրդական ուժերին պաշտպանելու ամենայի քաղաքականությանը։ Թուրքիան այժմ պատերազմ է սկսել Սիրիայի մահաբեկչության դեմ հաղթանակներ տարած քրդական ուժերի դեմ ու պահանջում է, որ ամենան այս շրջաններից դուրս բերի իր ուժերը։ Մեր ներկայությունն այս տարածաշրջանում կայունություն է հաստատել, ասել է ամենայի հատուկ ուժերի հրամանատարներից գեներալ մայոր Ջեմի Ջարարտն ու ավելացրել։ Մենք մնալու ենք այստեղ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի հաստատվել քաղաքական կայունություն։ Այնպես որ Սիրիայի միրավիճակը շարունակում է մնալ շատ բարդ, տապալվում են խաղաղության միջազգային բանակցությունները, հեռացած բանակցության թիվը կազմում է մի քանի միլիոն։ Ադամ Վանեցյան, Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։